Ecclesiastes 12.7 Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ang nangyayari kapag ang tao ay tinatawag nating namamatay, ang kanyang katawang lupa ay bumabalik sa lupa at ang kanyang espiritu nagmula sa Diyos ay umuwi sa Diyos. Ano ang mga dapat mangyari bago ang isang mahal sa buhay ay bumalik sa Diyos? Seven things to do after a loved one dies. Pag namatayan tayo, pag tayo ay uh, nag-iisip-isip tungkol sa ating mga sumalangit na mga mahal sa buhay, ano ang dapat mangyari? Dear Lord, we thank you for life and we thank you that life is eternal that even after our earthly life, there is that spiritual life that is forever. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maunawa kung paano haharapin ang kamatayan ng mga mahal namin sa buhay at kung paano kami dapat patuloy na mabuhay kung kami narito pa sa katawang ito. Teach us, lead us, empower us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Isang napakagandang kwento ang masarap balik-balikan dahil maraming aral. Nung si Haring David ay sobrang nagdadalamhati dahil ang kanyang napakabatang anak ay nag-aagaw buhay. Mayroong sobrang grabing karamdaman. 2 Samuel 12, 16 Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panloksa at nag-ayuno at sa lupa na higa ng gabing iyon. Dahil sa tindi ng pangangailangan ng kanyang anak, itong si David ay nakiramay, nagdasal, nag-ayuno, hindi kumakain, at maraaring hindi rin umiinom, at hindi siya humiga sa kanyang marangyang higaan ng hari, kundi sa lupa o sa sahig siya na nahihiga. David prayed and fasted, not to mention, of course, that as king, he naturally gave the sick boy the best medical and personal care that he could give. 2 Samuel 12, 17, sa pagpapatuloy. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hinihimok siyang bumangon. Ngunit tubanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Sapagat ang batang may sakit ay hindi naman nakakakain, sapagat ang batang may sakit ay hirap sa buhay at hirap sa kanyang nararamdaman, dinamayan niya, hindi rin siya kumakain, tinanggal niya ang kanyang mga ginhawa. 2 Samuel 12:18 to 19 Pagkalipas ng anim na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David, sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito. At sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulungan ang mga alipin kaya naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan, sagot nila. So sa kabila ng kanyang pagdarasal, pag-aayuno, sa kabila ng lahat ng available technological and medical advances during their time, namatay pa rin ang bata. At isa sa mga pinakamahirap gawin pag may namatay ay eh sabihan yung mga nagmamahal dun sa namatay. Dahil nag-iisip ka, baka sobra siyang malungkot, baka may gawin siyang hindi magandang bagay, etc., etc. Pero, nung nakita ni David na nagbubulong-bulungan ang mga taon sa palasyo, sabi niya, patay na ba? At sabi nga niya, nila ay, patay na nga po. Suspense! Kung ano ang gagawin ng hari, Noong buhay pa, eh, ganun siya. Eh, paano kaya ako ngayong patay na? Baka mas malala pa ang gawin. 2 Samuel 12.20 Pagkarinig nito, at ngayon ay gusto nating pansinin ang seven things to do after a loved one dies, bumangon si David. Number one. Naligo. Number two. At nagbihis. Number three. Number four, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, sa bahay dalanginan. Nagpatire pa at nanalangin, number five. Pagkatapos umuwi siya, number six. At humingi ng pagkain, number seven. Pito 
ang ginawa niya, matapos niyang malaman na ang bata ay namatay na. Bumangon, naligo, nagbihis, pumasok sa bahay dalanginan, nagpatira pa na nalangin, umuwi, kumain. 2 Samuel 12, 21-23 Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Nung buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David. Nung buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko ba siya sa kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya. Ngunit hindi na siya makababalik sa akin. Sabi niya, nung meron pang pwedeng mangyari, pwede pang ipakiusap, nakiusap ako, ginawa ko ang lahat. People in the old times believed that by sacrificing, they could probably move God to do what they are asking for. Sabi niya noon, pw- pwede pang gawin. Pero ngayong patay na, what's the use na ituloy ko pa ang aking pag-aayuno? Hindi ko na kayang pabalikin ang pumunta na sa Diyos. Darating ang panahon, ako din pupunta doon. Yun na lang ang aantayin ko. Pero hindi ko na siya mapapabalik dito. So itutuloy ko na ang buhay. Lessons from David, very important. Kasi lahat naman tayo namamatay na mahal sa buhay. Kung hindi pa, ayaw man natin, darating at darating yun. Three things to do while the loved one is still alive. May ginawa si David habang buhay pa yung bata. Pray for the person. Pray for his or her sake. Intercede with God. And this is not only just technical prayer. It means minister spiritually, minister emotionally. Yun ang nasasakop ng ibig sabihin ng panalangin. Spiritual na gawain ng panalangin, kasama na dun yung binibigyan mo yung tao ng spiritual ministration, pampalakas ng loob, pampasaya, dinadalaw mo, pinahagod, pinapalakas ang loob, kasama yun. Gawin mo lahat yun. At pangalawa, tulad ng ginawa ni David, fast which really means sacrifice, makiramay. Pero yung may practical benefit, huwag mo naman pahirapan ang sarili mo na wala namang napapalayong may sakit sa pagpapahirap mo sa sarili mo. Tulad ng ginawa ni David, wala namang napapalayong may sakit niyang anak kahit mahiga siya sa sahig, pero siya siguro may napala. Kasi ayaw niyang sobrang ginhawa siya, tapos yung mahal niya sa buhay ay naghihirap. So, nakiramay siya, pero walang benefit yun sa bata except nakinabang si David dahil emotionally, nakatulong sa kanya yung feeling na siya man ay nakikiramay. Although in those days, they believed that by sacrificing, you might accrue some benefits for the person that you are interceding for. Sa kanilang pananalig, ang pagsasakripisyo nila ay mayroong mabuting magagawa para sa kanilang ipinagsasakripisyo. So tulad ni David, care for your loved ones while they can still benefit from it. Makinamay ka na. Magsakripisyo ka. Gawin mo ang pwedeng gawin para wala kang pagsisisihan at makatulong ka talaga sa pasyente. Give according to your ability and according to the person's need. Ano ba ang kanyang kailangan at ano ba ang kaya mong ibigay? Emotionally, spiritually. Magpalakas ka ng loob, magpasaya magbigay ng kaaliwan sa isang taong nahihirapan. Why? Because more loving before someone dies means less mourning after. Mas marami kang pag-ibig, pagmamahal, pag-aaruga habang siya'y buhay pa, mas konti ang pagsisisihan mo at ipagluloksa kung siya'y namatay na. Kaya yung mga sobrang makapagluksa, sobrang makapagwala, sobrang makaiyak pag namatay, Iniisip ng mga ibang chismos ang nakikipaglibing. Siguro may atraso yan sa namatayan. Kaya ganyan. Kasi kung talagang binigay mo na lahat ang maibibigay mo, 
Tulad ni David, nung umalis, hindi naman siya masaya, pero wala na siyang dapat pagsisihan. Kasi naibigay naman niya ang dapat niyang ibigay. At pangatlo, obviously, it went on without saying, sa case ni David, give the best care you could give. Habang buhay, ibigay mo ang pinakamabuti mong pwedeng ibigay. Komportabling higaan, hindi yung ang pagkaganda-ganda ng ataol kung kailan patay na. Ngayon, kung nabigyan mo ng komportabling higaan, ibigyan mo pa ng magandang ataol, hindi okay. Pero yung hindi mo nang pinahiga sa ginahawa nung nabubuhay, eh, para ano yung magandang masyadong higaan kung patay na. Yung nung may sakit, eh, dalawin mo ng dalawin, punta mo ng puntahan, hindi kung kailan namatay na, doon kalamay ng lamay 24-7, Gawin mo na ako nung pwede mong magawa. Give your time, your talent, your treasure to the person that you care about para kung siya ay bawian ng buhay at sumalangit, no regrets. Mas maluwag sa dibdib. Hindi masaya, pero hindi sobrang malungkot. So, reviewin natin the seven things to do after a loved one dies or very, very technically, after a loved one returns to God. Kasi pag sinabi natin, die, namatay, para ang lungkot. Pero yung sumalangit, may konting bahid ng lungkot, pero sumalangit naman eh. Pumunta sa Diyos, so ka ng sobrang malungkot. Anong ginawa? Bumangon si David, sabi ng verse. So you stand up from that floor, whatever your floor is. Kung sumakabilang buhay na ang mahal, rise, from your suffering, from your pakikiramay, stop sacrificing. Make yourself more comfortable. Hindi yun dapat ikagilty kasi tapos na. Si David ay naligo. So, what do you do? Refresh. And in your life, it means restore yourself. Ibalik sa normal. Maging ang iyong ayos, ang iyong itsura, sabi sa Bible, nagsuklay siya, nagdamit ng maayos, at siya ay nagbihis, nagsuklay, which means you prepare to face the world again. You prepare to get on with life. Ang Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti, kinuha na siya, ikaw hindi pa. So it means dito ka pa, dito pa ang assignment mo. Huwag kang sumama sa libing, huwag kang sumama sa hukay, kaya ka hindi pa kinuha ng Diyos, dito ka pa, so maligo ka, magbihis, magsuklay, at patuloy na mabuhay. At ang ginawa ni David, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, sa bahay dalanginan. So what do you do? Worship! Lalo na na namatayan, sumakabilang so buhay ang mahal sa buhay, lalo kang lumapit sa Diyos. Worship. Yung iba nagagalit pa sa Diyos eh. Meron akong classmate nung high school, nung namatay yung tatay niya, yung nanay niya sa libing, minura ang Diyos. Siyempre, nandilat lahat ang mga chismosang nakikipaglibing. At pinag-usapan siya ng pagkahaba-haba pagkatapos noon. Na walang ka na nga ng mahal sa buhay, makikipagkagalit ka pa sa Diyos, edi eh sobrang lugi ka na niyan. Lalo kang lumapit sa Diyos kasi siya nalang ang pag-asa. Siya ang iyong pag-asa para gumaling ang sugat ng puso, para ka magkaroon ng kaaliwan at lakas ng loob. Affirm, strengthen your faith in God, in spite of. Si David, sa kabila ng dalangan niyang hindi dininig, nag-worship siya. In spite of you not receiving a yes answer, and affirm, strengthen your faith in God because of your loved ones passing, because now you need God more. So huwag magdramang bukid, magpakatalino, lalo kang kumapit sa Diyos. Huwag magtampo. Diyos ang nagbigay, Diyos din ang babawi. Bakit ka mong problema dyan? Ikaw ba nagbigay ng buhay doon sa mahal mo sa buhay? Hindi, Diyos. So siya din ang babawi. Para namang ikaw ang nagbigay, para ka sumamaloob dyan. Diyos ang may bigay. The Lord gives, the Lord takes away. At sasabihin nga nung ima, bakit pa yung asawa ko ang nawala? Eh ano, asawa ng iba. Bakit yung tatay ko, tatay ng iba, ang gusto mong kuhanin? Marami tayong mga tanong ko minsan. Bakit ngayon pa? Eh, kailan? 300 years from now. Pagka tayo mayroong mahal sa buhay, tapos 
Magdagdagan ng samahan nyo, ang bait-bait niya. Tapos kinuha siya ng Panginoon, imbes magalit at nabawi, magpasalamat ka at nakahiram. Nakahiram ka ng asawa ng 30 years, 40 years, salamat. Yung iba nga, buong buhay, hindi nakahiram eh. Nabigyan ka ng anak, napahiram ka ng anak, nabawi, salamat, nakapahiram sa iyo. Nakahiram ka sa Diyos ng nanay, ng tatay, ng tiya, salamat. Nung binawi, tulad ng anumang bagay na hiniram natin, na very useful, ang dapat mong gawin, magpasalamat ka doon sa bumabawi. Hindi yung nagagalit ka pa. Buti nga nakahiram ka. At magtiwala, lalong lumapit, lalong kumapit sa Diyos. Isa pa ang ginawa ni David, nagpatira pa at nanalangin. So you submit all the more to God. Lalo mong nakita na ganun lang pala ang buhay, pwedeng-pwedeng mawala sa, sa, ilang, sa isang iglap. So, maganda na lalo kang lumapit sa Diyos kasi yung buhay mo rin, pwedeng bigla mawala. So, lalong isurrender sa Panginoon ang buhay at lalong bigyan ito ng katuturan. Pray. Seek God's guidance and help in the next chapter of your life. The end of an earthly life is not the end of eternal life. At sabi nga ni David, hindi na siya babalik sa akin, pero ako pupunta sa kanya. So tiyakin mo na ikaw nasa Panginoon din. Para pag ikaw naman ang kinuha, ay di may reunion. Magkikita-kita kayong muli ng mga mahal mo sa buhay na nauna na. Ano pang ginawa ni David? Pagkatapos ng lahat, umuwi siya. So anong dapat mong gawin? Go home. Pag ikaw ay naglibing, pagka ikaw ay may dinala sa huling hantungan ng anumang mahal sa buhay, di ba uuwi ka? Pag uwi ka, at pag umuwi ka, isipin mong hindi ka lang umuwi sa isang bahay. Bumabalik ka sa buhay. Life must resume. Get back to your base in which and from where you resume life. Ituloy ang buhay. Dapat yan, hindi wakasan. At hindi yung nabubuhay ka, pero parang hindi. Dapat ituloy ang buhay. That's how you honor the departed by getting on with life. Tapos ang ginawa ni David, humingi ng pagkain. Eh kasi naman may mga katulong siya. No? Kung wala kang katulong, magluto ka. Maghain ka. Ang point lang dito, eat. Strengthen yourself spiritually and physically, which really means strengthen yourself emotionally. Because when you are spiritually and physically strong, you become emotionally better. And there are more lessons from David. If and when the Lord makes that final decision to take someone's life back, abide. Submit. Believe. Sumunod ka magpasakop ka at manalig. And very importantly, sa mga nabubuhay pa na may mahal sa buhay na sumakabila, release the loved one unto the Lord. Pawalan nyo. Yung mga iba sa libingan, nagpapawala pa ng mga lobo, parang simbolik na binibitawan, tapos umaakyat patungo sa Diyos. Kaya lang huwag nyo nang gawin yun, kasi yung lobo puputok doon sa himpapawid at babalik bilang pollution na yun, spiritually na lang, emotionally, pawalan ninyo. Sa Diyos naman pupunta. Bakit ayaw nyo ibigay? Bakit? Mas malagaan nyo ba yan ng mas mainam kaysa sa Diyos? Mas mamamahal mo ba siya na kaysa sa pagmamahal ng Diyos? So release. Luwagan ng dibdib. Makabubuti yun. Higit kanino man ay sa'yo. At yun ay magiging magandang pahimakas ng pagtitiwala sa Diyos. Ecclesiastes 12.7 and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Yan naman ang nangyayari eh. Bumabalik sa Diyos. Dapat maibsan ang pait, ang hapdi, kung alam mong sa Diyos naman nagpupunta. Kaya napakahalaga na habang buhay ang tao, ay makipagkasundo sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, at nang kumbawian siya ng buhay, tuloy-tuloy siyang uuwi sa Diyos. Si Stephen, nung siya'y binabato ng mga Hudyo, alam niya kung ano mangyayari pag nalagutan siya ng hininga? Acts 7.59 While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive 
my spirit. Yun ang nangyayari sa nalalagutan ng hininga. John 5.24 I tell you for certain that everyone who hears my message and has faith in the one who sent me has eternal life and will never be condemned. They have already gone from death to life. Sabi ni Jesus, ang nananalig sa Kanya, sumusunod sa Kanya at nananalig sa amang nagsugo sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan at hindi hahatulan. Lumipat na sila mula sa kamatayan patungo sa tunay na buhay. So, kahit buhay pa ang iyong katawan, kung naniwala ka kay Jesus at sa nagsugo sa Kanya na ama sa langit, yung espiritu mo, binuhay ng muli. Pag namatay ang iyong katawan, hindi na mamamatay yung espiritu na yon, babalik lang sa Diyos. Kaya sinasabing, ang tunay na lang sa Panginoon, kailan may di na mamatay. Sasabihin ng mga pilosofo, eh bakit ayan, nasa ataul? Katawan yon, yung espiritu ang binag-uusapan, at yung espiritu ang mahalaga. At iyon ay hindi makararanas ng kamatayan. Kaya hindi natin sinasabing, ay, namatay na pala si sister ganon, ay, si brother ganon. Dito nga sa day by day, sinasabi natin, ay, gumraduate na pala. You know, graduation is a promotion. At kung nasa Panginoon ka, pag namatay ang yung lupang katawan, gumraduate ka, you get promoted to the next rank, which is to the presence of the Lord. Kaya sabi ni David, ang linaw-linaw, malinaw sa kanya eh. Someday I will join him in death, but he can return to me. Yun na lang, ang aabangan ko na kami ay magkakasama muli doon sa kabilang buhay, hindi dito. Magkakareyon nyo naman kayo. Yan ang lagi mong isipin kung merong mahal sa buhay na gumraduate. Lalo't pareho kayong nasa Panginoon. Revelation 21, 3-4 I heard a loud voice shout from the throne. God's home is now with His people. He will live with them and they will be His own. Yun ang magaganap. Sa huling sandali, magsasama talaga ang Diyos at ang kanyang mga anak. Yes, to continue, God will make His home among His people. He will wipe all tears from their eyes. And there will be no more death, suffering, crying, or pain. These things of the past are gone forever. Na sa kabilang buhay, sa piling ng Panginoon, ay wala nang lungkot. Wala nang sakit. Lahat yun ay lipas na. Pero yun ay future tense pa. Now, ikaw na naiwan, you are still in your earthly body. Magpakatatag. Buoin ang loob. Ituloy ang buhay. Ano mang sakit yan, ano mang hirap, hindi yan bago. Lahat ng tao sa mundo, naranasan na yan, namamatayan. At kung hindi pa, ay mararanasan din. Bagamat mahirap, bagamat masakit, everyone survived it. So, should you. Walang bago sa mundo. At lahat ay naranasan na ng Panginoon. Even Mary, the mother of Jesus, experienced that. Na mamatayan ang anak. And obviously, mamatayan ang asawa because Joseph obviously died before her. Alam nila ang nararanasan natin. Alam ni Jesus, alam ng Diyos. You must live the rest of your earthly life to the fullest. So be strong. May dahilan kung bakit buhay ka pa dito. Mayroon ka pang misyon. At kung hindi po maintindihan yun, isipin mo na lang yung mas general na laging totoo, more people to love. Yan ang mission mo. Mga katulad mo na naiwan pa. At kung yung mahal mo sa buhay ay may minamahal, at siya na mahal mo sa buhay na wala na dito sa mundo, gawin mong mission na ikaw ang patuloy ng pagmamahal niya sa mga minamahal niya. Hindi na niya pwedeng mahalin ngayon in a physical, earthly sense. Missionin mo na yun dahil mahal mo siya eh. Mahal mo pala siya, meron siyang alagang aso, o di alagaan mo ngayon. Mahal mo pala siya, mahal na mahal niya ang tatay mo o nanay mong iniwan niya. Mahalin mo ngayon yung naiwan mong magulang. 
Yan ang gawin mo. Ituloy mo yung ginagawa ng mahal mo sa buhay para magkaroon ng saysay ang natira mong buhay ngayon. So, kung ikay namatayan, sumakabilang buhay ang iyong mahal sa buhay, ngayon, anong gagawin mo? Love for more. Ano ba yung mga mahal na noong yumao? Ano ba ang kanyang mga adhikain? Ano ba ang kanyang mga project? Hindi ituloy mo. Para lalo mong ma-appreciate yung buhay. At eto ha, inisa-isa natin yung ginawa ni David. He prayed, he sacrificed, he cared. Halimbawa, ikaw, nagkulang ka sa department na yan. Yung, hindi mo man lang namahal, namatay na. Hindi mo naman namahal ng gusto, namatay na. Hindi mo na alagaan. Ngayon mo lang na-realize. O meron kang atraso, meron kang pagkukulang. Ano ngayon mo gagawin mo na wala na siya? Bumawi ka sa mahal noong sumalangit. Hindi mo siya na mahal ng gusto, hindi mo siya na alagaan, pero may mahal pa siyang naiwan. O mahalin mo ngayon yung naiwan na yon. Doon ka bumawi. Makakabawi ka rin. At kung wala ng specific person o bagay na mahal na mahal siya na pwede mo ngayon ipagpatuloy yung pagmamahal in his or her behalf, magmahal ka ng iba. Because whatever you do to the least of the people around you, you do to God. And you do in honor of the person that you are grieving for. Napakasarap sana kung naibigay mo ang lahat tapos sumakabilang buhay siya di wala kang pagsisihan e eh, kumisan hindi mo nagagawa yun Anong gagawin mo ngayon? Maggulok sa ka buong buhay, no? Ibigay mo ngayon yung pag-ibig na hindi mo naibigay sa kanya sa ibang dapat ibigin lalo sa mga mahal din naman niya Bawi ka May pag-asa God is a God of second chances Hindi yung lagi ka nalang walang chance at maggulok sa ka buong buhay And for now, while well, you are alive inspired and energized by the memory of your loved one, do more, love more. At kung hindi pa natin nararanasan itong mga kapatid, sana hindi mangyayari, pero tiyak na mangyayari. Lahat tayo, uuwi at hahantong sa physical death. Meron tayong mga mahal sa buhay na may mauuna sa atin. Meron naman kung isang tayo yung nauuna. Prepare yourself for that. Think of David. Think of what he did. So that when it does happen, you will have very little or no regrets at all. And for the sake of your other loved ones, nakasama mo pa, ayusin mo ang iyong buhay. May mga pananagutan ka pa, may mga mission ka pa, meron ka pa mga dapat gawin. And empowered by the Spirit of God, it's very important to move on. God knows. Huwag nating madaliin. Sabi, to live is Christ, to die is gain. Yes, to die is gain for believers in the Lord. Meanwhile, hindi ka pa dead, to live is Christ. Do the work of Christ. Do the work of Jesus. And keep on living. At pagka-assignment mo'y dumating na para tawagin ka ng Panginoon, it will come on time. But you don't have to rush it. Hindi kailangang i-fast forward. Hindi kailangang madaliin. Natural lang lumungkot. Pero pag lumulungkot kayo, aliwin nyo ang inyong sarili. Huwag kayo magpakalubog-lubog sa lungkot dahil kakainin kayo niyan. Ang mahalaga, honor the memory of the departed loved one by doing the good things he or she has been doing, by loving those that he or she loved, or loving others instead. Because life goes on. Dear Lord, teach us. Turuan niyo po kami, Panginoon, na habang nasa paligid namin ang mga mahal namin sa buhay, mahalin na namin. At kung kunin nyo na, ay maging mas maluwag sa aming loob. At sa mga nagkaroon ng mga pagkukulang, hindi ito nagawa, at naging parang huli na dahil binawi na ang buhay ng mahal nila sa buhay, turuan nyo pong pwede kami bumawi sa maraming ibang paraan. Because you are a God who likes to restore us, thank you for the many possible restorations. At habang kami, Panginoon, ay malakas, nabubuhay, turuan mong to give to people, to be caring, to be loving. At tumanggap din naman kami ito. Matuto kaming tumanggap ng pagmamahal, pag-ibig ng iba, so that all of us will flourish, will be happier, more joyful in the climate of love. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang mga kahulugan nito, make it personal, apply it in your life. Be silent before the Lord, pray, contemplate.